ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் நம்ம ரொம்ப இமோஷ்னலான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஸ்க்ரீனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எஸ் பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பஜ்ஜிஸில் நிறையா வெரைட்டி இருக்குது வாழக்காய் பஜ்ஜி அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜி அது இது நிறைய இருக்குது பட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து முட்டை பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதோட உங்களுக்கு இன்றைக்கி சூப்பர் டெலிஷியஸான மசாலா டீ எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பஜ்ஜி மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் கடலை மாவு அரைக்கும் போது அதில் பச்சரிசியும் சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கேன் அதனால் நான் தனியாக பச்சரிசி ஆட் பண்ணல ஸோ நீங்கள் கடலை மாவு மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் முழு ஓமத்தை இப்படி எடுத்து கையில் நசுக்கி போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே ஓமம் எதில் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நசுக்கி தான் போட்டுக்கணும் இல்லை பவுடர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நசுக்கி போடும்போது பஜ்ஜி சாப்பிடும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இதோட கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கட்டிப்படாமல் நல்லா வந்து பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்காது அதே சமயத்தில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பஜ்ஜி நல்லாவே இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நல்லா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நல்லா இது வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய வாட்டி வந்து வெளியில் பஜ்ஜி மாவு வாங்கி தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் இந்த இந்த வாட்டி வீட்டில் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது வெளியில் கடையில் வாங்குகிற மாவை விட இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒத்தன்டிக்கான பஜ்ஜி மாவை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ரெண்டு விதமான பஜ்ஜி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஒன்று வந்து முட்டை பஜ்ஜி இன்னொன்று வந்து உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி முதல்ல உருளைக்கிழங்க நல்லா ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் அதில் இருக்க ஸ்டார்ச் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஸ்லைசஸ் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பஜ்ஜியில் உள்ள நம்ம பஜ்ஜி போடும்போது உள்ளே நல்லா வேகும் ஸோ அதனால் வந்து கட் பண்ணும்போது பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் முட்டை பஜ்ஜிக்காக முட்டையை நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே முட்டை பஜ்ஜி போடுறதுக்கு முன்னாடி முட்டையில் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணி முட்டை பஜ்ஜி செய்யுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் பஜ்ஜி போடும்போது உங்களுக்கு உங்கள் பஜ்ஜி மாவு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பரான டேஸ்ட் வந்து வரவே வராது நிறையா பேர் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க முட்டையை அப்படியே வேக வச்சு அப்படியே பஜ்ஜி மாவில் முக்கி பொறிச்சிடுறாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க உங்கள் பஜ்ஜி மாவு எவ்வளோ நீங்கள் டேஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் முட்டையில் ஆட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு அந்த நல்ல டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது பழங்கும் முட்டையும் பஜ்ஜி போடுறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம அடுத்து இப்போ எப்படி பஜ்ஜி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பஜ்ஜி மாவில் சோப் பண்ணி ஆயில் போட்டுருங்க நீங்கள் ஒழுங்காக பஜ்ஜி மாவை ப்ராப்பர் கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒழுங்காக அந்த உருளைக்கிழங்கில் வந்து உங்கள் பஜ்ஜி மாவு வந்து ஒட்டும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா வரும் கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா பஃப்அப் ஆகி வரும் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துருங்க இப்போ நம்மள
இப்படி எல்லா பீசஸும் எடுத்து நீங்கள் வந்து கோட் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மசாலா டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை நாலுலேருந்து அஞ்சு மிளகு ரெண்டு கிராம்பு இதோட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கோர்ஸாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் நான் ரெண்டு கிளாஸ் பால் எடுத்திருக்கேன் டீயோட திக்னஸ் அதில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் அதெல்லாம் டோட்லி உங்களோட ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸில் டீ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பால் நல்லா கொதிச்சு வரணும் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நீங்கள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் டீ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டீ தூள் போட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த இஞ்சி மசாலாவை வந்து எடுத்து இந்த டீயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க இதில் தேவையான சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டீ நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இறங்கிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டியான மசாலா டீ ரெடி ஆகிடுச்சு பஜ்ஜி அண்ட் மசாலா டீ அப்படின்றது வந்து ஒரு வேறு லெவல் காம்போ அதெல்லாம் என்ன மாதிரி வந்து தீவிரமான மசாலா டீ ரசிகனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் புரியும் என்ன தான் வெளியில் நம்ம ஐ ஈட் ஓன்லி பீட்ஸா பர்கர் பாஸ்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றினாலும் இன்னும் நிறைய பேர் பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் வந்து பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு தான் பஜ்ஜின்றது சவுத் இந்தியாவோட ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்நாக்னே சொல்லலாம் அது வந்து நம்மளோட ஒரு காலங்காலமாக ஒன்றி போன ஒரு விஷயமாகவே ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு பொண்ணை பார்க்க போகிற வீடு அப்படின்ற அதில் ஆரம்பித்து வந்து பக்கத்து வீட்டில் யாராவது குடி வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக நம்ம கொடுக்குற வரைக்கும் அங்கே பஜ்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் பஜ்ஜி இஸ் மை இமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு